ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா என்ன முதல்ல ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னா இது வந்து சாத்தியமே இல்லாத ஒரு கேஸ் அதை தான் நம்ம ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் சாத்தியமே இல்லை அப்படின்னா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற பாருங்கள் இப்போது எதனா ஒரு மாலிக்யூல்ஸ் எந்த ஒரு மாலிக்யூல் எடுத்தாலுமே இல்லை எதோனா ஒரு ஆட்டம் எடுத்தாலுமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னை சுற்றி நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களை சுற்றியும் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கே அது தெரியும் இல்லையா இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் ஒரு ரெண்டு மாலிக்யூலை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மாலிக்யூல் எடுக்கும்போது இந்த ரெண்டு மாலிக்யூலுக்குமே அட்ராக்ஷன் கொல்யூஷன் ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்காது அப்படி இருக்கிற கேஸை தான் நம்ம ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் நான் இது முன்னவே இது சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் எஸ் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு மாலிக்கல் எடுத்தாலுமே அட்ராக்ஷன் இல்லாமல் கண்டிப்பாக இருக்காது எல்லா மாலிக்கல் எடுத்தாலுமே எல்லா ஆட்டம் எடுத்தாலுமே கண்டிப்பாக ஒரு அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் சரியா ஸோ இது வந்து பாசிபிள் இல்லை ஆனால் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இது தான் ஐடியல் கேஸ் ஓகேவா ஏன் இதை வந்து ஐடியல் கேஸ் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப 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 வீக்கு அட்ராக்ஷன் பண்ணுறதுல வீக் ஆனால் அட்ராக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆனால் அட்ராக்ஷன் பண்ணுறதுல வீக் அதனால தான் நம்ம ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ரியல் கேஸ் அப்படின்னா என்ன ரொம்ப சிம்பிள் இந்த மாதிரி ரெண்டு மாலிக்கல் இருக்குது இந்த ரெண்டு மாலிக்கலுக்கும் வந்து அட்ராக்ஷன் இருக்கும் அவ்வளோதான் இது தான் ரியல் கேஸ் ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னா மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் ஆட்டம் கொல்யூஷன் நடக்காது அட்ராக்ஷன் இருக்காது அட்ராக்ஷன் இருந்தாலுமே அதனுடைய ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லெஸ் இன்டர் மாலிக்குலர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது லெஸ் வெரஸ் வென் கம்பேர்ட் டு ரியல் கேஸ் அதனுடைய அட்ராக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஹையாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ரியல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷனில் நமக்கு மூணு லா சொல்லியிருப்பாங்க ரைட்டா ஸோ அந்த மூணு லாவை நம்ம கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஐடியல் கேஸில் ஒபே பண்ணுறதுக்கு மூணு லா ஒன்று வந்து பாயில்ஸ் லா இன்னொன்று வந்து சார்ல்ஸ் லா இன்னொன்று வந்து அவகேட்ரோ லா அவகேட்ரோ அப்போது இந்த லா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கே தெரியும் என்னது நம்ம வீடியோ பார்த்துருப்போம் இல்லையா பாயில்ஸ் லா அப்படின்னா என்ன பிவி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ரைட் ஸோ சார்ல்ஸ் லா அப்படின்னா வி பை டி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அவை கட்டுறோம் அப்படின்னா வி பை என் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அப்போது இதில் என்ன சொல்கிறாங்க நான் இந்த இடத்துல பாய்ஸில் எல்லாம் டெம்பரேச்சரை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டேன் அப்போ பிவி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்ட் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ப்ரெஷரை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டேன் அப்போ வி பை டி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டண்ட் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ப்ரெஷரையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்கேன் டெம்பரேச்சரையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்கேன் இங்கே நான் என்ன கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்கேன் டெம்பரேச்சர் இந்த இடத்துல என்ன ப்ரெஷர் இந்த இடத்துல டெம்பரேச்சரையும் சரி ப்ரெஷரையும் சரி ரெண்டுத்தையும் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுருக்கேன் அப்போ இது எது டிப் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் என் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஸோ அப்போது இந்த மூணு காம்பினேஷன் ஆஃப் லா சேர்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஐடியல் கேஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த மூணு ஈக்குவேஷனையும் நான் இப்போ கம்பைன் பண்ண போகிறேன் ரொம்பிள்ட் சரியா கான்ஸ்டன்ட் எழுதிட்டேன்ப்பா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போது இது மூணுத்தையும் நான் கம்பைன் பண்ண கம்பேர் பண்ண போகிறேன் கம்பைன் பண்ண போகிறேன் பண்ண சேர்க்க போகிறேன் அப்போ இது என்ன செகண்ட் என்ன இருக்குது வி பை டி அப்போ இது மேலே இது 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 என்ன சொல்லுது பிவி பை ஒன்று அப்படின் தானே அர்த்தம் அப்போ பிபி பை சாரி பிவி பை ஒன் போடலை அப்படின்னாலும் சேம் தான் அப்போது எனக்கு செகண்டில் என்ன இருக்குது வி பை டி அப்போது ஆல்ரெடி நான் ஒரு வி மேலே எழுதியாச்சு இந்த வி மேலே தானே இருக்குது அதாவது கம்பைன் பண்ணும்போது மேலே இருக்கிறது மேலே இருக்கும் கீழே இருக்கிறது கீழே இருக்கும் அவ்வளோதான் அப்போது மேலே என்ன இருக்குது வி 
பட் ஆனால் ஆல்ரெடி நான் வி எழுதியாச்சு அப்போ நான் மறுபடியும் வி எழுதணுமா தேவையில்லை ரைட்டா அப்போ எனக்கு கீழே என்ன இருக்கு இந்த டி அப்போ பை டி அப்போ இப்போ நான் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் தேர்ட் ஈக்குவேஷனை கம்பைன் பண்ணுறேன் வி பை என் எனக்கு ஆல்ரெடி மேலே வி இருக்கு அப்போ கீழே என்ன என்ன எனக்கு என்ன இருக்கு என் அப்போ இங்கே என்னென்ன எழுதலாமா இங்கே எழுதுனாலும் சரி இங்கே எழுதுனாலும் சரி எல்லாமே சேம் தான் ஏன்னா இட் இஸ் அ மல்டிப்ளிகேஷன் கரெக்டாக அப்போ பிவி பை என்டி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் இது மூணு இடத்துலையுமே கான்ஸ்டன்ட்ன்றது காமன் அப்போ கான்ஸ்டன்ட் ஒரே டைம் எழுதிக்கலாமா ரைட்டா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த பிவி பை என்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபி அப்படின்னு சொல்கிறேன் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து நம்ம கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸில் ஜி அப்படின்றத கான்ஸ்டன்ட்டாக எடுத்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக நான் கேபி அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த கேபின்றது ஒன்றுமே இல்லை போல்ஸ் மேன் கான்ஸ்டண்ட் சரியா போல்ஸ் மேன் கான்ஸ்டண்ட் இதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது தெரியுமா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஜே கே டு த பவர் மைனஸ் ஒன் இதுதான் இதனுடைய வேல்யூ கேபியோட வேல்யூ 1.83 into 10 பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஜே கே டு த பவர் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா அப்போ கேபியோட இதை கான்ஸ்டன்ட் சொல்லிவிட்டேன் இதோட வேல்யூவை நான் சொல்லிட்டேன் அப்புறம் இந்த எண்ணை நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த எண்ணை அப்படின்றத நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் இப்போது நான் ஒரு இந்த இடத்துலேயே வச்சுப்போம் இந்த ஏரியாவை நான் செலக்ட் பண்ணி இந்த போர்டுலேயே வச்சுப்போமே இந்த போர்டில் நான் இந்த ஏரியாவை செலக்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஏரியாவில் எனக்கு நம்பர் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் எக்கச்சக்கமான மாலிகூல்ஸை வந்து கண்டிப்பாக இதில் இருக்கும் ரைட்டா அப்போது நமக்கு வந்து அவகேட்ரோ அப்படின்னு என்ன சொல்லுது அவகேட்ரோவோட நம்பர் அதனுடைய வேல்யூ என்ன என்ஏ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்டு டென் டு த பவர் ட்வெண்ட்டி த்ரீ பர் மோல் அப்போது பர் மோலுக்கு எனக்கு அவகேட்ரோட நம்பர் என்ன அதனுடைய வேல்யூ என்ன சிக்ஸ் பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பர் மோல் அப்போ இங்கே அவகேட்ரோ நம்பர் என்னது ஒரு மோலுக்கு எனக்கு எவ்வளோ வேல்யூ அப்போ ஒரு மோல் அப்படின்னா என்ன ரொம்ப சிம்பிள் அவகேட்ரோ நம்பர் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த ஒன் மோல் அப்படின்றது ஒன்றுமே இல்லை ஒன் மோல் ஈக்வல்ஸ் டு என்னது ஒன் சாரி டுவெல் கார்பன் ஆட்டம் கார்பன் ஆட்டம் ரைட்டு டுவெல் கார்பன் ஆட்டம் அந்த டுவெல் கார்பன் ஆட்டமை அதனுடைய மொத்த வேல்யூவை தான் நம்ம சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் டு பவர் டுவெண்ட்டி த்ரீ பர் மோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த டுவெல் கார்பன் அப்படின்னா என்ன ஒரு டசன் அப்படின்னு தானே அர்த்தம் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஒரு டசன் டுவெல் அப்போது ரெண்டு பன்னெண்டு பனானை சேர்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு டசன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ ஒரு டசனில் எனக்கு பன்னெண்டு இருக்கும் அப்போ அந்த ஒரு டசனுடைய வேல்யூ தான் நம்ம அதை கேட்டுற நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஓகேவா இப்போ நீங்கள் கடைக்கு போகிறீங்க பனானா வாங்குறீங்கன்னு வச்சுப்போம் அப்போ அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஒரு எனக்கு இருபத்தி நாலு பனானா கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நல்லாயிருக்குமா ரெண்டு டசன் சொல்லு ரெண்டு டசன் பனானா கொடுங்க சொன்னால் நல்லாயிருக்குமா நீங்களே சொல்லுங்கள் என்னமோ எப்போவுமே ரொம்ப சிம்பிளான வேலை தான் போவோம் இல்லையா அப்போது நான் ரெண்டு டசன் சொல்கிறது எப்படி இருக்குது இருபத்தி நாலு பனானா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படி இருக்குது ரெண்டு டசன் ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா அதை தான் நம்ம இங்கே சொல்ல போகிறோம் எப்படி சொல்ல போகிறோன்றத நீங்கள் பாருங்கள் இந்த எண் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அப்போ எண் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அவை கேட்ட நம்பர் என் ஏ அண்ட் மியூ மியூ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா எவ்வளோ வேணும் இப்போது எனக்கு பன்னெண்டு அதாவது ஒரு டசன் அப்போ எனக்கு இது என்ன தெரியும் பன்னெண்டுன்னு தெரியும் இல்லையா அப்போது ஒன்று இன்ட்டு பன்னெண்டு விச் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இப்போ எனக்கு ரெண்டு டசன் வேணும் அப்படின்னா இந்த மியூவோட வேல்யூ வந்து எனக்கு டூ ஆகிடும் அப்போ நான் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேனோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு மியூவோட வேல்யூ வந்து எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது மியூ டைம்ஸ் ஆஃப் என் ஏ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரைட் அப்போது இந்த மியூன்றது என்னது எனக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐ வில் இன்க்ரீஸ் கரெக்டா அப்போ என் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ டைம்ஸ் ஆஃப் அவை கேட்ட நம்பர் ரைட் அப்போது பிவி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் பை டி இந்த எண்ணுக்கு பதிலாக மியூ என்ஏ அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அப்போ பிவி பை இந்த என்னுடைய வேல்யூ என்ன மியூ என்ஏ வேறு எதனா பண்ணியிருக்கேன்னா எதுவுமே பண்ணலாம் இந்த டி அப்படியே தானே எழுதுவேன் இல்லையா விச்
அப்போ எனக்கு டிவிஷனில் இருக்கு ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் போயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகிடும் இல்லையா அப்போ மல்டிப்ளை ஆகிடும் இப்போ நான் இதை எப்படி எழுதுறேன்னு பாருங்கள் பிவி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ என்ஏ ரைட் இதை நான் அப்படியே தான் எழுதுறேன் இந்த கேபி இருக்கு இல்லையா ஓகே கேபி ரைட் இந்த கேபி இந்த மியூ இந்த என்ஏ அப்புறம் டி ரைட் ஸோ எனக்கு கேபியுடைய வேல்யூ என்ன இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ இன்ட்டு டென்டு தப்பார் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜே கேட்டு தப்பார் மைனஸ் ஒன் மியூன்றது என்ன எவ் எனக்கு எவ்வளோ டைம்ஸ் இருக்கோ அது மாதிரி என்ஏ என்ன சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்ட்டு டென்டு தப்பார் மைனஸ் டுவெண்ட் சாரி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பவர் மோல் இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த மொத்த டேமையுமே ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏன் ஆர்னு சொல்கிறேன் ஸோ அந்த ஆறு தான் நம்ம ரியல் கேஸ் சாரி ஐடியல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆறுன்றது கேஸ் கான்ஸ்டன்ட் இதனுடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ரைட் எயிட் எனக்கு என்ன ஆகும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த கேபியோட வேல்யூ எனக்கு இங்கே இருக்குது இந்த எண்ணியோட வேல்யூ வந்து இங்கே இருக்குது அப்போ நான் இங்கே சும்மா மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் பாருங்களேன் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஏன் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஏன்னா எனக்கு கேபி மியூ என் ஏ அப்படியே இருக்குது அப்போ மியூன்ற இடத்துல நான் ஒன்றுன்னு போட்டு வச்சு இப்போ எனக்கு ஒன் மோல் மட்டும் தான் இருக்குது எனக்கு ஒரு மோல் தான் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மியூன்றது ஒன்று ஆகிடும் இல்லையா அப்போ கேபி என்ஏ டி அப்போ கேபியோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது என்ஏவோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது இது ரெண்டுத்தையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வர்ற வேல்யூ இது தான் அப்போ எனக்கு இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா அப்போ எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ த்ரீ உங்கள் கேல்குலேட்டரில் போட்டு பார்த்துட்டு சொல்லணும் சரியா எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் அப்படின்ற வேல்யூ எனக்கு வரும் இந்த ஜே ஒன் அப்படியே தான் எழுதுகிறேன் இந்த கேவியும் அப்படி தான் எழுதுகிறேன் அந்த மோலையும் நான் அப்படி தான் பை இருக்குன்றதுனால மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னு இன்வெஸ் இது தான் எனக்கு ஆரோட வேல்யூப்பா அப்போது நான் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணேன்னா எனக்கு இந்த வேல்யூ தான் வருது அப்போது இந்த வேல்யூ வர்ற ஆன்சரை நான் ஆறுன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாமா அப்போது பிவி இந்த பிவி அப்படியே தான் இருக்குது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை நான் என்ன சொல்லிட்டேன் ஆறுன்னு சொல்லிட்டேன் ஏன் ஆறுன்னு சொல்லிட்டேன் நான் பேர்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டண்ட்டும் அவை கட்டுற நம்பரும் மல்டிப்ளை பண்ண அப்படின்னா எனக்கு இந்த வேல்யூ வரும் இந்த வேல்யூ வந்து அப்படியே ஈக்குவல் டு ஆறு அப்போ நான் ஆறுன்னு சொல்லிவிட்டேன் இந்த டி என்ன இருக்குது நான் அப்படியே தான் எழுதுகிறேன் இது தான்மா ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் பொறுமையாக பாருங்கள் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ரைட் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்